President. Årlig kaller det norske forsvaret inn om lag 10 000 ungdommer til førstegangstjeneste. Og vi er vel alle enige om at flere av disse 10 000 bør komme fra den kvinnelige delen av befolkningen. Cirka 8 000 av disse gjennomfører 12 måneders tjeneste. Og av disse så har forsvaret behov for cirka en tredjedel til videre utdanning i tjeneste i inn- og utland. Og heimværende har behov for årlig cirka 4 000 til sine styrker. Den siste gruppen går tilbake til samfunnet og bør være gode ambassadører for forsvaret. 8 000 som er blant de beste av de beste fra ungdomskullene er hva forsvaret har muligheten til å utdanne, rekruttere til videre tjeneste og til å påvirke for å bli de beste ambassadører. Vi må også være klar over at det i dag til dels er kamp om å komme inn til tjeneste i forsvaret mens det for få år siden var kamp om å slippe. Klagesakene viser denne faktaendringen tydelig. Det betyr at de som kommer inn til tjeneste, kommer med store forventninger til den tjenesten som venter de. Når jentene nå kommer i et større antall, må vi også huske at de er inne frivillig, og at de setter enda tydeligere krav til forsvaret enn gutta. Lykkes vi ikke da med å vise at forsvaret er det rette valget, vil dette få svært negative ringvirkninger. Spørsmålet vi bør stille oss er om forsvaret er satt i stand til å håndtere denne muligheten godt nok. Og svaret mitt på spørsmålet, president, er dessverre nei. De siste ti årene har det skjedd mye med soldatutdanningen, og vi har vært gjennom en stor omlegging hvor to av målene har vært økt kvalitetssikring og økt sivil akkreditering i tråd med stortingsprop nummer 45 2000-2001. Forsvaret har innført tre studiepoenggivende emner der deler av den militære utdanningen er justert og tilpasset, slik at den kan måles opp mot sivil høyere utdanning. Dette skulle bidra til at undervisningen ble kvalitetssikret, og det skulle gi de som er inne til førstegangstjeneste muligheten til å avlegge eksamen og få med seg studiepoeng som en bonus. Resultatene har vært nedslående etter at de første årene med ny ordning er lagt bak oss. Andelen som går opp til eksamen er svært lav, og strykprosenten er dessverre veldig høy. Også hva gjelder de rene militære disipliner er det de siste årene satt klarere krav til hva soldatene skal kunne. Et resultat av dette har vi jo kunnet lese i mediene når soldater fra ulike avdelinger ikke har bestått sluttestene til tjeneste i utlandet, som følge av manglende trening og opplæring i førstegangstjenesten. Når det gjelder de som har bestått sluttestene, så kan vi også stille spørsmålet om de har lært det de bør lære godt nok. Når vi ved flere anledninger har besøkt styrkene våre i Afghanistan og spurt om hva som er den største utfordringen for dem, så kommer svarene like tydelig hver eneste gang. Det er manglende skyteferdigheter med egne personlige håndvåpen og manglende kjennskap til materielle som opereres der nede. Årlig har forsvaret ca. 1000 soldater inne til førstegangstjeneste som fyller ulike funksjoner i støttetjenester. Svært få av disse får mer militær utdanning enn det som gis på rekruttskolen. Det innebærer at de etter tolv måneders tjeneste ikke er kvalifisert til videre tjeneste i forsvaret. Det er etter min oppfatning å sløse med en viktig ressurs, og det er lite motiverende for den enkelte. Heimeværnets rolle i det norske forsvaret blir stadig viktigere, ikke minst når hæren samles i nord og primært utdannes for videre tjeneste i utlandet. For å kunne opprettholde dagens styrkestruktur er heimeværende avhengig av å få tilført personell fra forsvarsgrenene. I stortingsprop nr. 48-2007-2008 er dette beskrevet som følger. Sitat. Endringen i den operative strukturen medfører at behovet for egen seks måneders mannskapsutdanning for HV bortfaller. Forsvarsgrenene vil årlig kunne utdanne og overføre spesialister og øvrige mannskaper i et antall som vil tilfredsstille behovet for å vedlikeholde HVs struktur. Mannskapene som overføres vil ha en kvalitativ god utdanning i forhold til HVs behov og krav. Tiltaket vil derfor ikke få betydning for kvalitet eller volum på HVs operative struktur. Som et resultat av dette ble heimeværendes egen mannskapsutdanning nedlagt, og mannskapene skulle da tilføres fra forsvarsgrenene. Heimeværende har nå et behov for å få tilført ca. 4000 mannskaper årlig. 
Generalinspektøren for Heimevernet nedsatte en gruppe høsten 2009 som blant annet hadde følgende mandat, sitat, «Utred og anbefal hvilke krav Heimevernet må stille til forsvarsgrenene og vernepliksverket med hensyn til kvalitet, volum og geografi for å få tilført tilstrekkelig med kvalifisert personell til strukturen». I studien beskrives det hvilke minimumskrav som mannskapsutdanningen bør inneholde for at en soldat skal være gripbar nettopp for Heimevernet. Målet er at samtlige soldater som gjennomfører førstegangstjenesten i forsvarsgrenene skal kunne overføres til Heimevernet med et minimum av tilleggsutdanning. Målet er at samtlige soldater... Unnskyld. Generalinspektøren for Heimevernet ber nå forsvarsstaben vurdere en innføring av grunnleggende soldatutdanning for samtlige mannskaper som er inne til førstegangstjeneste, nettopp for å sikre kvaliteten på det personellet som overføres til etter endt førstegangstjeneste. Dette er i seg selv en tilbakemelding på at tilstanden i dag ikke er god nok, og at noe må gjøres, president. Innledningsvis var jeg inne på studiepoengreformen som er innført i Forsvaret. La meg si med en gang at dette er et viktig og riktig tiltak, både for kvalitetssikring og for sivil akkreditering for de som bruker ett år i tjeneste for fedrelandet. Utfordringene er, som jeg var inne på, at ordningene ikke er vellykket så langt. Avdelingen liker de i liten grad, soldatene får en for dårlig undervisning, og svært få tar dessverre eksamen, og enda færre består disse. Hva er så årsaken til at vi er der vi er i dag? Svaret er forholdsvis enkelt, president. Her handler det selvfølgelig, som i mange andre sammenhenger, om budsjettmidler eller fravær av disse. Når ordningen ble innført, fulgte det ikke med friske midler til iverksetting eller gjennomføring av den nye ordningen. Gamle voksenopplæringen, nå Forsvarets kompetanse- og utdanningssenter, fikk ansvaret for å bidra med undervisning, og Forsvarets høyskole startet etter hvert opp samlinger for etter- og videreutdanning av instruktører. Alt dette skjedde innenfor rammen, og derfor ble det ikke det omfanget på satsingen som var nødvendig. Derfor er det i dag mange offiserer som føler de ikke har den rette kompetansen for å gjennomføre undervisningen. Vi ser også at flere av Forsvarets avdelinger ikke har fasiliteter der det ligger til rette for teoriundervisning for større grupper. President, skal vi lykkes med de reformer og omstillinger som pågår i Forsvaret, er vi avhengig av at regjeringen legger handling bak sine ord. Skal vi lykkes med en av de største omstillingsprosessene i det offentlige Norge, må vi vise at det både er ønske og vilje til å satse det som kreves for at vi nettopp skal lykkes. Dette gjelder i høyeste grad også omleggingen av soldatutdanningen.